qu'est-ce que la thérapie ciblée Sur toutes les lèvres, le terme « traitement ciblé »,« oncologie »,« ciblé », plus le traitement est sélectionné individuellement. Moins il y a d'effets secondaires et plus le résultat est élevé. Le professeur a expliqué que ce terme n'est pas nouveau dans les échantillons de tumeurs. Ils ont depuis longtemps appris à trouver des caractéristiques spécifiques de « mauvaises » protéines qui sont importantes pour la croissance tumorale. Cette fonctionnalité est le point de départ pour créer des médicaments ciblés. Déconnecter la protéine, retirer la fiche de la prise et la tumeur ne se développe pas. Aujourd'hui, la médecine récolte les fruits de ces études fondamentales dont les résultats ont été recueillis au cours des 15 dernières années. Par exemple, les patients atteints d'un cancer du poumon dans 20% des cas ont des points d'application pour une thérapie ciblée qui fonctionne mieux que la chimiothérapie conventionnelle pour les métastases. Les pilules qui suppriment les signaux de croissance tumorale pourraient aider 15% supplémentaires de patients pour lesquels la chimiothérapie ne fonctionne plus. Et pourtant, aujourd'hui, presque tous les patients atteints d'un cancer du poumon métastatique peuvent recevoir une immunothérapie ciblée, ainsi que de nombreux patients atteints de mélanome malin, de cancer du sein ou du rein. Dans ces cas, la thérapie ciblée ne supprime pas le signal de la cellule cancéreuse mais le processus métabolique qui empêche la réponse immunitaire de l'organisme de tuer la cellule tumorale. De nombreux patients répondent très bien à ces médicaments, même des patients présentant des métastases qui n'ont jusqu'à présent pas pu être aidés à long terme. Par exemple, il y a des patients atteints d'un cancer du poumon avancé qui sont asymptomatiques depuis 5 ou 6 ans, et dans le passé, 95% d'entre eux mouraient au bout de 2 ans. La base du traitement individuel est l'analyse moléculaire et le diagnostic de la tumeur. Le professeur Schuller a noté qu'il est toujours important d'examiner le tissu tumoral lui-même. Annonce sur Internet une « biopsie liquide » n'est pas la technique optimale, car il existe de nombreux acides nucléiques dans le sang, et seule une petite partie d'entre eux provient de la tumeur. La biopsie liquide pour détecter les cellules tumorales dans le sang est encore une procédure expérimentale ou complémentaire. L'expert avertit également que tous les patients sans exception ne devraient pas poursuivre les tests de génétique moléculaire. Il s'agit d'un processus coûteux qui n'a pas de sens pour tous les types de cancers. Par exemple, pour la majorité des tumeurs malignes de la prostate. Le diagnostic basé sur le génome n'a pas encore connu un grand succès. En revanche, dans le cancer du poumon, ce test est déjà standard pour les petites tumeurs au stade 1B sans lequel il est impossible de prescrire le bon traitement. Lors du choix des méthodes de diagnostic, vous devez vous fier au conseil d'un médecin. Il est impossible de dire aujourd'hui que tout le monde peut être guéri. Le but du traitement est de maintenir ou de restaurer la qualité de vie du patient pendant le plus d'années possible. L'oncologie moderne peut déjà atteindre cet objectif pour tant de personnes. D'autres avancées sont attendues, d'autant plus que les médicaments d'immunothérapie continuent de se développer. Nous sommes prêts à aider les patients dans toutes les situations nécessitant des soins médicaux hautement qualifiés et le soutien d'un organisateur expérimenté en Allemagne. Il suffit de nous écrire une demande à l'adresse ci-dessous ou au coursier.